daha az canlar alınmasın, evlatlar yetim kalmasın dedi Ayşe Ateş. Şimdi neyle devam edelim? Biliyorsunuz şimdi siyaset bir yanda, Sinan Ateş cinayeti diğer yanda, aydınlatılma çabası gösterenler bir yanda... Karşı duranlar, hedef alanlar, hedef gösterenler diğer yanda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de katıldığı yayında konuştu. Onun neler söylediğinin bilgisini de size hemen bu noktada anlatmak istiyorum. Diyor ki Özgür Özel, önce en tepeden başlayalım. Ekrem İmamoğlu CHP'de değişim olmazsa İstanbul'da aday olmam dedi. İşte böyle bir bilgi veriyor Özgür Özel, CHP'deki Değişimi dile getiren ilk kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu, değişim olmazsa İstanbul'a aday olmam dediğini, o yüzden değişim olması gerektiğini konuşmaya başladık diyerek anlatıyor. Diğer yandan Özgür Özel kendisinin genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğim süreç özel bir süreçti diyerek genel başkanlık adaylığını anlatıyor. Ve diyor ki bir travmadan sonra yaşandı ama hayatımın hiçbir evresinde genel başkanlık hedefiyle yanıp tutuşmuyordum. Genel başkan olacak mısınız sorusu ara ara soruluyordu ama keşke parti iktidar olsaydı da genel Genel başkan olmaya gerek kalmasaydı. Önemli olan Cumhuriyetimizin 100. yılında partimizi iktidar yapmaktı. Bundan sonraki süreçte eğer Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti yani iktidar olmazsa genel başkanlığı da bırakacağını belirtti Özgür Özel. Bu notu da düştükten sonra şimdi tehditler, hedef almalar, hedef göstermeler, normalleşme... Biri artı duruyor ama normalleşmeyi de MHP'nin engellediğini söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ama yine de normalleşme demeye devam ediyor. Normalleşme olacaksa bu emekliden ve emekçiden başlamalıdır. Çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Yoğun ikili temaslar, karşılıklı açıklamalar. Türkiye siyasetinde normalleşme tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in MHP'nin bu süreçteki tutumunu eleştiren açıklamalarının ardından herhalde iadeyi ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu demişti. Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre CHP kurmayları, Özel'in Erdoğan'ın sözlerini üzerimize alınmıyoruz. Herhalde kendi ittifak ortağına söylüyor açıklamasına işaret etti. Ben o sözü hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. CHP kurmayları normalleşme sürecinden özellikle MHP'nin rahatsız olduğunu söylüyor. Süreci kendilerinin başlattığına dikkat çekerek bizim için normalleşme değerli ve bir anda vazgeçilebilecek bir süreç değil yorumunu yapıyorlar. Cumhur İttifakı devam edecektir. Biz de çatama olmaz. Biz ne kerpiciz? Ne toprağız. Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları ayrıca normalleşme sürecine iktidarın yapması gereken uygulamalar için yapıyoruz. Ekonomik beklentiler var. Gezi tutuklularının evine Can Atalay'ın meclisteki görevine dönmesi için bu sürecin yürütülmesini önemli görüyoruz değerlendirmesini yaptı. Bugün Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkadaşlarımız Gezi'den içeride yatıyorlarsa ve Kimse normalleşmeden bahsetmesin. Kurmaylar bu konuda atılacak adımlar konusunda da en büyük sorunun MHP'nin rahatsızlığı olduğunu belirtti. Sevgili izleyicilerimiz gazeteci Yavuz Selim Demir Ağa bizi kırmadı bizimle birlikte. Sayın Demir Ağa merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Demir Ağa. Siyaset bayramda da hareketli yol alıyor. Bayramdan sonra bakalım neler olacak. Normalleşme kelimesi Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ama MHP'den de normalleşmeden daha uzak, sert, agresif çıkışlar gelmeye devam ediyor. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Profesör Doktor Emre Kongar'ı hedef aldı. Yine ağza alınmayacak sözler, hakaretler, onun bir bilim insanı olmadığı yönünde, artık buna inanmadığı yönünde iddialar. Sebep ne? Emre Kongar'ın yazdığı köşe yazısı. Ve 
bir tabanca deyip soru işareti bırakması. Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, ortada Devlet Bahçeli tabancalı mesaj, tabanca hediye ederken çekilen fotoğrafın paylaşılması. Bu şartlar altında normalleşme Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam edebilecek mi? Ve Milliyetçi Hareket Partisi neden bu kadar agresif? Şimdi Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'de normal bir durum yok diyor. Onlara göre her şey normal demek ki. Ama normalleşmeyi de azmedemiyorlar. Devlet Bahçeli'nin bu sublimal mesaj alışkanlığı vardır. İşte 4 kere 8, 36, 10 çıkar, 20 koy falan gibi böyle mesajları vardır ama Emre Kongar gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz akı, Cumhuriyetimizin en önemli bilim adamlarından bir önde gelen bir bilim adamına bu tip sözler ancak sokak ağzıyla işte e, yapılan mafya raconuyla e, e, jargonuyla yapılan açıklamalar gerçekten üzücü. Milliyetçi Hareket Partisi 60 yıllık bir parti hı hı. E, ve yazık. Yani onu yönetenler ne hale gelmişler Emre Kongar gibi bir kişiye söyledikleri sözler. Önce Emre Hocam'ın e, sorduğu soruların bir cevabını verin yani. Bu tabanca nedir ya? Yani? Ya siyasette bir tabanca resimleri, e, hediyeleri mi olur ya? Yani? Zaten Türkiye'miz e, bu kadar gergin bir durumdayken, ortada bir sürü faili meçhul cinayet var iken, bu tabancayla verilen mesajlar, e, biz buradayız, hadi bakalım, e, işte bu konuda konuşanı da asarız, keseriz, öldürürüz. Bunu mu demek istiyorlar? Bunu da e, birkaç defa yaptılar da yani. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir sürü insanlara saldırdılar. Bunlardan bir tanesi de benim. Evet. Beni evimin önünde öldü diye bıraktılar. Yani. Bu mesajlardan falan korkacağımızı zannediyorlarsa yanılıyorlar. Ee, yani e, demirden korkan trene binmez. Biz gazeteciyiz. Biz cumhuriyetçiyiz. Biz Atatürkçüyüz. Biz devrimciyiz. Böyle tabancadan tüfekten de korkmayız. Kimse kusura bakmasın. Yani Emre Hoca'ya tabancayla e, mesaj ver. Nereye? Yani Emre Hoca ömrünü Cumhuriyet'e vakfetmiş bir insan. O Atatürk'ün e, askeri. Biz Atatürk, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Biz de böyle e, kolpadan yani tabanca görüntüleriyle falan filan kimse mesaj vermeye kalkışmasın. Öyle bir şey yok. Uğur Mumcu'yu bombayla havaya uçurdular da öldü mü Uğur Mumcu? Uğur abi bugün yaşamış olsaydı belki de bu kadar anılmayacaktı. Yani Uğur Mumcu'nun izinden giden bir sürü gazeteci, genç yetenekli gazeteci arkadaşlarımız var. Onlara da sosyal medyadan tehditler yağıyor. İşte evlerini e, takip ediliyor, araçları takip ediliyor. E, tam bir e, yani mafya e, jargonuyla e, bu konuşmalar... Bu tehditler vesaireler bunlarla nereye gelinir? İzzet Uğur'u bir yönder. Yani işte bakın size ben günlerdir, günlerdir 26 klasör 8 bin sayfa inceliyorum. Evet. Ee, yani iddianamede bir takım şeyler kaçırılıyor. Evet. İddianame, akmaname gibi olmuş ama 17 tane isim var. Şüpheli isim. Ve bu, bunların uçları, bunların uçları da nereye gidiyor? İzzet Ulu Yönder'e gidiyor. Nereye gidiyor? Semih. Ona gidiyor. Semih Yalçın. Bunlara gidiyor. Evet. Hı hı. Edip Semih Yalçın'a gidiyor. Ankara'da e, bu ikilinin MHP Genel Merkezi Balgat'ta neler yaptığını herkes biliyor. Sayın Bahçeli'nin de etrafını sarmışlar. Birçok onda da ona yanlış bilgi veriyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Tabancayla e, bir mesaj verilir mi ya? Yani siyasette e, tam böyle gergin bir ortamda aslında çiçeklerin, böceklerin konuşulması gerekirken tabanca gösterisi e, sublimal bir mesajdır. Bu bir tehdittir. Bu bir tehdittir ama biz tehditleri asla öyle e, pabuç falan bırakmayız. Yani kimdir bu İzzet Ulbi Gönder? Şimdi bununla ilgili kamuoyunda veya işte Ankara'da konuşulanları ben ağzıma dahi almak istemiyorum. O e, yani Emre Kongar gibi bir temiz ismi o pis ağzını almayacak. Böyle bir şey yok. Buna e, buna izin vermeyiz. Yani dokunulmazlığı varmış. Varsın olsun. 
Yani hangi konuda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkmış da Türkiye'nin problemleriyle ilgili bir konuda çözüm yöntemi anlatmış bunlar? Hiçbirisini anlatmadılar. Hep böyle koltuklarını koruyabilmek için ve parti yönetimine de yanlış bilgiler verdiler. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi bugün 